హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన వీడియోలో టాప్ టెన్ యూనిక్ అనిమల్స్ తెలుసుకోబోతున్నాం లిస్ట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది వీడియో చివరి వరకు చూడండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బాను సైన్స్ వరల్డ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో నెంబర్ టెన్ మ్యాంగలీ స్టపిక్ హంగేరీ దేశానికి చెందిన ఈ మ్యాంగలీ స్టపిక్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే చలి నుండి రక్షణగా షీప్స్కి గొర్రెలకి ఎలా అయితే ఒంటి మీద ఉన్ని ఉంటుందో ఈ పిగ్స్కి కూడా అలానే ఉన్ని ఉంటుందంట అని పంతొమ్మిది వందల తొంభైకి ఇవి అంతరించిపోయే దశకు చేరుకున్నాయంట ఎందుకంటే ఎక్సెసివ్ హంటింగ్ వల్ల వీటి మాంసం చాలా రుచిగా ఉంటుందంట కానీ ప్రస్తుతం హంగేరీ దేశంలో ఫార్మ్స్ అంటూ ఏర్పరిచి వీటి కోసం స్పెషల్గా మనుషులను పెట్టి వీటిని పెంచుతున్నారంట మాంసాన్ని విక్రయించడానికి పందుల జాతుల్లో చలి నుండి కాపాడుకోవడానికి వింటర్ కోట్ అంటే ఫ్లీస్ ఉన్ని ఉండే జాతి ఇదొకటే చివరిగా దీని సైంటిఫిక్ నేమ్ సస్ కాఫ్రా డొమెస్టికస్ నెంబర్ నైన్ రైనోపితికస్ దీన్నే గోల్డెన్ స్నబ్నోసిడ్ మంకీ అని కూడా అంటారు వీటికి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే మేల్ రైనోపితికస్లు ఆడవాటి కన్నా రెండింతల బరువు ఉంటాయి ఫీమేల్ రైనోపితికస్లకి తలభాగంలో హెయిర్ డార్క్గా ఉంటుంది మనకు ఎదురుగా ఉండే బొమ్మ ఫీమేల్ రైనోపితికస్ అందుకే దానికి తలభాగంలో హెయిర్ డార్క్ కలర్లో ఉంది అలాగే పిల్ అలాగే వీటి పిల్లలకు హెయిర్ లైట్ కలర్లో ఉంటుంది ఇవి సౌత్ వెస్ట్ చైనాలోని మౌంటైన్స్లో ఫారెస్ట్లో ఉంటాయి ప్రస్తుతం ఎనిమిది వేల నుండి పదివేల వరకు ఉండొచ్చని అంచనా కానీ ఇవి దాదాపు అంతరించిపోయే దశకు చేరుకున్నాయి ఎందుకంటే ఎక్సెసివ్ హంటింగ్ మూలాన డిఫారెస్ట్రేషన్ వల్ల ఇవి అంతరించిపోతున్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు చివరిగా దీని సైంటిఫిక్ నేమ్ రైనోపితికస్ రాక్సెలానా నెంబర్ ఎయిట్ ఎంపరర్ టామరిన్ అసలు ఈ ఎంపరర్ టామరిన్కి ఎంపరర్ అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం ఈ ఫోటోలో మనకు కనిపిస్తున్న జర్మన్ ఎంపరర్ అయిన విల్హెల్మ్ టూకి మీసాలు ఇలా ఉన్నాయంట దీని మీసాలు ఆయన మీసాలు ఒకేలాగా ఉండటం వల్ల దానికి ఆ పేరు పెట్టారంట ఎంపరర్ టామరిన్కి సంబంధించిన ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఎంపరర్ టామరిన్ను బాడీ కన్నా తోక ఎక్కువ పొడుగుంటుందంట దీని బాడీ టెన్ ఇంచెస్ ఉంటే కానీ దీని తోక మాత్రం సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ వరకు ఉంటుందంట ఇవి గుంపులుగా నివసిస్తాయంట దాదాపు ట్విన్స్కే జన్మను ఇస్తాయంట అలా ట్విన్స్కి జన్మనిచ్చినప్పుడు గుంపులోని మిగతా వారు పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి సహాయపడతారంట మన మనుషుల్లానే ఎంపరర్ టామరిన్స్ పూలు పండ్లు చిన్న నత్తలు చిన్న చిన్న పక్షులు కప్పలను తిని బతుకుతాయంట ఇవి సౌత్ వెస్ట్ అమెజాన్లో ఈస్ట్ పెరూలో నార్త్ బొలీవియాలో మనకు కనబడతాయి నెంబర్ సెవెన్ పాటగోనియన్ మార ఈ జంతువు చూడ్డానికి సగం ర్యాబిట్ లాగా ఇంకో సగం కంగారులాగా ఉంది గమనించారా అందుకే ఇది యూనిక్ యానిమల్స్ లిస్ట్లో చేరుకుంది ఈ పాటగోనియ మారాకు స్పెషల్ ఫామ్స్ ఉంటాయంట మనుషుల్ని అపాయింట్ చేసి వీటిని జాగ్రత్తగా కేర్ చేసి చూసుకుంటారంట ఈ పాటగోనియన్ మార కానీ ఇప్పుడు అంతరించిపోయే దశకు చేరుకుంది అర్జెంటీనియాలో ఇవి మనకు కనబడతాయి పాటగోనియన్ మారాకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది ఆరడుగుల వరకు ఎగురుతుందంట కంగారులాగా సిక్స్ ఫ్లఫీ కౌ మన రోజువారీ జీవితంలో చూసే ఆవులకు ఫ్లఫ్ ఉండదు అంటే ఉన్ని ఉండదు కానీ వీటికి చలి నుండి రక్షణగా ఫ్లఫ్ ఉంటుంది ఏమి కొత్త బ్రీడ్స్ కాదు నార్మల్ బ్రీడ్కి చెందినవే కానీ ప్రాంతాలకు అనుగుణంగా ఫ్లఫ్ ఏర్పడింది ఫ్లఫీ కౌస్కు స్పెషల్ కేర్ టేకర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు వీటి హెయిర్ని గ్రూమింగ్ చేసి హెయిర్ స్ప్రెస్ వాడి రకరకాల హెయిర్ ఆయిల్స్ వాడి ఆ హెయిర్ని షైనీగా ఫ్లఫీగా ఉండేటట్లు చేస్తారు వీటిని సర్కస్ లాంటి వాటికి తీసుకెళ్ళి ప్రదర్శనలు ఇప్పించి మనీ సంపాదిస్తూ ఉంటారు విచిత్రమైన కొమ్ములు కలిగిన ఈ గోట్ పేరే మార్కోర్ గోట్ వీటి బాడీ ఆరు నెలల అడుగుల వరకు ఉంటుంది ఇక వీటి కొమ్ముల విషయానికి వస్తే కేవలం కొమ్ములు మాత్రమే ఐదున్నర అడుగుల వరకు ఉంటాయంట ఇలా కొమ్ములు పెరగడం అనేది మగవాటికి మాత్రమే పరిమితమవుతుంది ఆడవాటికి 
కేవలం మనకి ఇక్కడ బొమ్మలో కనిపిస్తున్నట్లుగా టెన్ ఇంచెస్ వరకు మాత్రమే పెరుగుతాయంట పొడవైన కొమ్ములు ఉండటం వల్ల ఫైట్ చేసేటప్పుడు వైల్డ్ ఎనిమల్స్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ అప్పుడు చాలా యూజ్ అవుతాయి గడ్డి పండ్లు తిని పెరుగుతాయి నెంబర్ ఫోర్ రకూన్ డాగ్ చూడ్డానికి రకూన్ లాంటి ఫీచర్స్ ఉన్నప్పటికీ కానీ ఇది యాక్చువల్గా రకూన్ కుటుంబానికి చెందినది కాదు కుక్కలు మరియు తోడేళ్ల కుటుంబానికి చెందినది ఈ రకూన్ డాగ్ రకూన్ డాగ్స్కి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇవి మోనోగామస్ అంటే లైఫ్ లాంగ్ అంతా ఒకే పార్ట్నర్తో కలిసి ఉంటాయంట ఆ ఒక్క పార్ట్నర్తోనే పిల్లల్ని కంటాయంట ఆడవి ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు పిల్లల్ని కన్నప్పుడు మగవి వాటి కోసం ఫుడ్ని వెతికి తీసుకొస్తాయంట రకూన్ డాగ్స్ చాలా యూనిక్ క్రియేచర్స్ మ్యామల్స్లోనే ఇవి మాత్రమే హైబర్నేషన్లో షార్ట్ పీరియడ్ వరకు పాల్గొంటాయంట నెంబర్ త్రీ బ్లూ ఫూటెడ్ బూబీ చూడ్డానికి ఇంత విచిత్రంగా ఉండే ఈ పక్షి గాలోపాగో సైలాన్స్లో కనిపిస్తుంది వీటికి ఇలా బ్లూ ఫీట్ ఉండడానికి గల సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే ఇవి కేవలం ఫిషెస్ని మాత్రమే డైట్గా తీసుకుంటాయంట చేపల్ని మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకొని భుజిస్తాయి జీవిస్తాయి వీటికి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే మేటింగ్ పీరియడ్లో ఫీమేల్ బూబీని అట్రాక్ట్ చేయడానికి మేల్ బ్లూ ఫూటెడ్ బూబీ డాన్స్ చేస్తుందంట తన పాదాలను ముందుకి వెనక్కి ఆడిస్తూ డాన్స్ చేస్తుందంట ఆ డాన్స్ కానీ నచ్చి దానికి ఇంప్రెస్ అయితే ఫీమేల్ బ్లూ ఫూటెడ్ బూబీ అట్రాక్ట్ అయ్యి మేటింగ్లో పాల్గొంటుందంట దాంతోపాటు డాన్స్ కూడా చేస్తుందంట నెంబర్ టూ మలయా కొలుగో మలేషియా దేశానికి చెందిన ఈ కొలుగో గ్లైడింగ్ మెంబ్రేన్ని కలిగి ఉంటుంది గ్లైడింగ్ మెంబ్రేన్ అంటే గబ్బిలానికి ఎలా రెక్కలు ఉంటాయో అలా దీనికి ఉంటాయంట కోతులు ఎగిరినట్లు ఒక చెట్టుపై నుంచి ఇంకో చెట్టుపైకి ఇవి ఎగురుతూ ఉంటాయంట చూడ్డానికి ఇంత విచిత్రంగా ఉండే ఈ జీవి నార్మల్గా చాలా బలహీనంగా ఉంటుందంట పూర్తిగా ఎగరడం పాకడం కూడా సరిగా రాదంట దీనికి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది కేవలం ఒకటి నుండి రెండు కేజీల బరువు మాత్రమే ఉంటుందంట దీనికి ఫ్లయింగ్ లేమూర్ అనే ఇంకో పేరు కూడా ఉంది నెంబర్ వన్ వెనుజువేలన్ పూడల్ మాత్ వెనుజువేలా దేశానికి చెందిన ఈ మాత్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న మ్యాంగలిస్ట పిగ్లో మరియు ఫ్లఫీ కౌల్లో ఉన్ని చలి నుండి రక్షణగా ఏర్పడింది కానీ ఈ పురుగులో ఎందుకు ఇలా ఫ్లఫ్ ఏర్పడిందో శాస్త్రజ్ఞులు పరీక్షించగా తెలిసింది ఏంటంటే పురుగులు అనేవి కోల్డ్ బ్లడెడ్ అనిమల్స్ వాటికి ఉన్ని ఉన్నా అది చలికి ఉపయోగపడదు ఇది ఎందుకుందంటే ఈ పురుగులో సెన్సరీ ఆర్గాన్గా ఇది ఉపయోగపడుతుందంట సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్కి సెన్స్ ఆఫ్ టచ్కి యూజ్ అవుతుందంట మరియు వైల్డ్ ఎనిమల్స్ లేదా వాటిని ఏవైనా చంపడానికి లేదా తినడానికి వచ్చినప్పుడు ఇది ప్రొటెక్షన్గా ఉంటుందంట ఇలా ఇన్సెక్ట్స్లో పురుగుల్లో ఇలా ఫ్లఫ్ ఉండడం ఎప్పుడూ చూడలేదు అందుకే ఇది టాప్ వన్లో నిలిచింది ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని ఆల్ ఆప్షన్తో సెలెక్ట్ చేసుకోండి అప్పుడు నేను వీడియోస్ చేసిన ప్రతిసారి మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది నాకు నెక్స్ట్ వీడియోకి సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్